Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va de la navigation à l'aide du système VOR qui se présente sur une carte, sur une carte de cette façon-là, c'est euh, donc le placement d'un VOR. On ne va pas rentrer dans les détails, si ce n'est que la fréquence d'un VOR se trouve entre 108 et 117,95. On a euh, Et puis, quelques photos de qu'est-ce un VOR au sol. Voilà. Ça a été mis, ça a été fabriqué dans les années 30. Je n'ai pas, pas, plus la formation ici. Euh, et puis, ça a été mis en service dans les années 60. Et je ne trouve plus l'information, mais je crois que ces VOR sont en train d'être démontés aux USA pour faire place, bien sûr, au, au GPS. Voilà. Pour euh, utiliser le VOR en vol, soit on pourrait le faire euh, en cas d'urgence, pourquoi pas. Et principalement, euh, comme pour... Euh, de l'IFR au vol aux instruments, parce que quelque part c'est un vol aux instruments, il faut faire un plan de vol. Donc je propose de partir depuis l'aéroport de Balmulhouse. De passer par le DME. Non, c'est pas. Je voulais pas passer par ce DME. Voilà, Viliso, voilà. Je vais passer par Viliso, Vordem Viliso. Ah, j'ai oublié de préciser que VOR DME sont deux choses différentes. C'est-à-dire que le VOR, c'est la balise VOR qui donne l'information à l'avion, qui donne, qui donne la, la formation de la direction à suivre à l'avion. Et le DME, Distance Measuring Equipment, si équipé, l'avion euh, donnera la, la distance à l'avion sur un moniteur entre l'avion et la balise. On va faire un vol de base avec un Cessna qui n'est pas équipé de DME. Euh, elle va être intéressant. Hein Donc on va prendre cette balise. Ensuite on va prendre la balise de Fribourg ici. Le VOR de Fribourg, qui est aussi un VOR DME. Puis ensuite, le fameux euh, Saint-Pré, qui est utilisé à toutes les sources <rire> en direction de Genève. Puis, le VOR, pour terminer, de Genève. C'est-à-dire, pour terminer, on va terminer avec l'aéroport. Voilà. Et on a notre plan de vol. Ça va être intéressant de, de, le, de, le, donc de le donner à Flight Simulator que, que la tour puisse nous accorder un vol IFR si euh, on devait avoir une couverture nuageuse. Bon, J'avoue que on ne va pas le faire en, en, en conditions nuageuses juste pour pas pour pas euh, comment je dirais ça pour que le visuel soit plus simple, enfin, je, je pense. Ouais, donc on va donc euh, sauver le plan de vol, plan de vol pour l'exportation pour MFS. Euh, ouais, ça c'est un nouveau truc. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va dire Balmulous Genève. Et on se retrouve direct sur Flight Simulator. Bon, juste avant, je voulais quand même préciser qu'ici j'ai le, le carburant que j'ai besoin pour le vol. Donc euh, en bloc, j'ai besoin de 56 livres, 9 gallons. Oui, 9 gallons ou 56 euh, livres ou 26 kg ou 36 litres. Et... Euh, on voit que mon taux de montée, il, ça, ça devrait être 850, 
feet par minute. Et puis la météo de Genève, si on est en... Ouais, mais je ne vais peut-être pas le faire aujourd'hui, donc je regarderai ça. Et pour l'instant, toutes les pistes sont bonnes pour l'atterrissage ou le décollage. Une température de 17 degrés. À voir. Euh, pour faire un vol correctement, donc on n'oublie pas qu'on est en 1960-70, on n'a pas de GPS, on n'a le droit qu'à une carte, un crayon, une calculatrice. En gros, euh, c'est tout. Alors il faut qu'on prenne note de certaines choses, notamment quand on va partir de Balmulhouse. On a déjà des informations ici grâce au programme, mais en temps réel il faudrait calculer l'angle depuis la, depuis la balise. Et là on nous donne l'information, donc on va aller à 146 degrés pendant 29 miles nautiques. Et comme on n'a pas de, de DME, on n'a pas l'information de distance, il faudrait qu'on puisse au moins, pour se rassurer un peu en vol, avoir, avoir euh, un, du temps. Combien de temps on va mettre pour faire 25, 29 miles nautiques en sachant que normalement le, le, le Cessna vole à 100 miles nautiques à peu près. Euh, donc vous pouvez utiliser euh, votre calculatrice avec une règle de 3 par exemple. Je ne sais pas s'il existe des petits programmes de règle de 3 ou, ou que sais-je. Alors j'en ai fait juste un là. Enfin euh, j'ai commencé là sur, la, sur une feuille Excel. On dit que l'avion euh, vole à 100. Donc il fait 100 miles nautiques en 60 minutes. Si on devait le faire à 90, on peut changer ici. Hein. Par exemple, pas de problème. Hein. Et là, on a donc 29 miles nautiques. La règle de 3, c'est toujours pareil. Hein. Les miles nautiques ou n'importe quel euh, truc de calcul que vous voulez faire, un sur l'autre, donc en l'occurrence miles nautiques sur miles nautiques, les minutes euh, sur les minutes. Et la règle de 3 est assez simple. On multiplie la diagonale et on la divise par la, la colonne qui reste. Donc en l'occurrence ici, hein, vous connaissez Excel j'imagine, hein, égal, plus, donc euh, cette colonne multipliée par celle-ci, divisée par celle-là. Enter, égal. 19 minutes, grosso modo. Si on est à 100, 17 minutes. Et donc, tout, donc on, je prends note là maintenant que pour le premier segment, c'est à peu près 17 minutes. Le deuxième, seg, le deuxième segment, 37 miles nautiques. 22 minutes. Le troisième segment, 37 miles nautiques également. Et on finit par le dernier. On peut presque dire que ça compte pas parce que euh, ça va être la descente. C'est qui C'est qui Il classeur. Plus de classeur Disparu. Voilà, bah voilà, bah tant pis. À peu près 10 minutes. Hein. Voilà, à partir de ça. On peut mettre, euh, je pense, tout ça dans la valise, prendre les cartes avec nous, on va prendre la voiture et on va aller à l'aéroport. Oui, alors non, encore dans la valise, il faut prendre la carte de Genève pour l'atterrissage avec un VOR. On va se diriger sur le VOR de, de Saint-Pré, puis éventuellement sur le VOR de GVA. Je dis euh, éventuellement parce qu'on va tester peut-être une approche ILS. Sur l'approche VOR, on voit qu'on doit être à 4000 pieds à euh, 8, distance 8 de 7.8. Mais bon, là, putain, ils auraient pu quand même faire 8. Hein. Donc 8 de, euh, on va dire, de, du, du VOR de Genève, de Genève. Et on sait qu'on est à 18 miles nautiques à Saint-Pré. Donc, en, et, et nous, on va faire 10 miles nautiques 
depuis Saint-Pré. Euh, donc, 6 euh, x 10, donc 6 minutes. C'est juste. Logiquement, ouais. 10 hein? minutes à 100. 6 minutes. Il faudra faire 6 minutes depuis depuis euh, Saint-Pré. Et euh, on peut regarder le bref l'ILS, notre ILS ici sur la 22 où on est au bord de Saint-Pré à, à, à 7000 pieds, puis on descend et on voit effectivement qu'on est à 4000 au même point là. C'est ce que je voulais voir en fait, c'était ce truc là. Donc je, je vais arriver à 7000 pieds et si euh, le, à, le comment on appelle ça l'ILS se déclenche pas, on va descendre jusqu'à 4000 et à 4000 euh, si l'ILS se déclenche toujours pas, partir avec le VOR. Hmm. Et dans le cas, si ça devait être la, la 4, alors on va passer par le VOR de Passeri, PAS. Voilà, on, on a lancé le programme. Je vais charger le plan. le plan de vol et là on voit qu'il me met en VFR euh, alors je ne sais pas si je vais avoir pouvoir changer ça là, je ne sais pas si ce qui va se passer avec la TC ah oh, c'est pas grave nous voilà posé euh, donc à notre place de parking G3 Météo réel à 4h30, euh, 4h2 du matin. Et euh, oh, ça s'annonce mal. Mais... On, on va essayer ça. Hein. Alors, première chose à faire... Oh, on pose la valise à côté, on sort nos cartes et nos outils. Contrôle E, on va pas trop s'exciter. Hein. Est-ce qu'on aurait besoin d'un petit peu de lumière Alors, les instruments qu'on va avoir besoin, c'est donc ces instruments ici qui vont nous donner la direction du VOR. <coughs> Les deux là, donc c'est en fait respectivement NAV1 et NAV2. Et on va regarder ça d'un peu plus près. Donc on va aller comme à gauche et les NAV à droite. Ici, hein. Voilà. On a la fréquence d'utilisation et la fréquence de stand-by. C'est utile ici parce que, par exemple, maintenant on va, on va au premier qui est, qui est, qui est 116.9. 116.9, on va l'activer tout de suite. Ici. Et là on voit qu'il a bougé. Hein? Et on, on remarque, alors attention, au sol, ça ne fonctionne pas forcément. Hein? On a une information ici on serait trop à gauche de, de la balise mais là on va pas en prendre compte à pour le moment hein, mais c'est l'explication des traits si on vole dans cette situation là on est trop à gauche de la balise il faut aller chercher le, le se positionner sur ce trait là qui va se centrer comme un ILS hein, qui va se centrer et là on sera sur la course de, de la balise <coughs> Qu'est-ce que c'est que la course Alors comment expliquer la course pour euh, naviguer vers un vor Je n'ai pas trouvé d'image qui était concluante. Alors, euh, gr grâce à ma grande imagination, je me suis j'ai donc pris sur internet une image de carrelage. Je me suis aperçu qu'avec ce. 
En cliquant sur la photo, on pouvait euh, faire des annotations. Alors, euh, ouais, on va essayer d'expliquer. Donc, imaginons que, que le VOR se trouve ici. Et que l'aéroport se trouve ici. Attends, on peut changer les couleurs. Non, à l'aéroport, il est là. On va donc, l'aéroport de Bâle est ici, le VOR de Villiso est ici, et il est au cap 146. Pour l'explication, on va dire que, le, que les traits, ce sera plus clair, j'imagine, on, on va dire que les, que les traits sont, schématisent le nord. Donc, on a une piste ici, la piste 36, maximum au nord, 360 degrés. On décolle, on met notre avion sur le cap 360 et il y a peu de chances qu'on loupe la balise euh, de Villizor. Bon, alors le problème c'est que. Attends, je peux effacer, ça c'est. Eh ouais. Donc, il est possible, même, même très certain, que la piste elle va peut-être être dans cette direction. Donc, qu'est-ce que je vais faire alors, et ça c'est quoi C'est plus petit. C'est plus petit, c'est quoi Donc on va, on va décoller. Ah, ça fait un crayon. Ouais, bon. On décolle. Puis, arrivé à un niveau, certain niveau, je vais aller au nord. Et donc, et donc, très logiquement, donc très logiquement, je vais mettre. Bon, attention, c'est schématique. Hein. Mais on pourrait imaginer que chaque trait euh, du carrelage euh, symbolise un degré. Mais là, pour l'explication, donc je suis là, imaginons, et je vais mettre mon cap au nord. Donc là, je suis bien au nord. On est d'accord Mais je vais louper la balise. Puisque je vais aller dans cette direction-là. Et c'est pour ça que l'appareil, en tournant le cadran, on peut lui dire d'aller au cap euh, nord par rapport à la balise. C'est-à-dire que la balise, elle va, elle va donc envoyer un signal comme quoi cette radiale-là, c'est le nord par rapport à la balise, à sa balise. Et quand on est là, la balise va nous dire va nous dire, le chien, va nous dire, attention, là, tu es, es bien au nord, mais le, le nord de la balise, il va falloir que tu ailles là. Et puis, quand on arrive à ce point-là, l'instrument va dire, OK, tu es sur la radiale nord de la balise. Ouais, voilà. Pas, 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 pas con, hein On pourrait aussi euh, imaginer... Que on ne veut pas se trouver sur la radiale nord de la balise, mais qu'arrivé à ce point-là, on soit un petit peu emprunté, on ne sait pas trop où on est, mais on veut se diriger sur la balise. Alors on va, <coughs> on va tourner le cadran ici, un petit peu au hasard, euh, à gauche ou à droite, et à un moment donné, le cadran passe va se, se centrer et il va dire là tu es sur la course qui va amener directement à la balise il ne restera plus qu'à suivre le cap indiqué par le cadran hein <rire> j'espère que c'est clair j'en sais rien bien alors maintenant euh, vous savez ce que c'est que la course on va donc on doit aller la balise se trouve au 146, ici, donc 146, c'est-à-dire à peu près 14, je n'ai pas d'information, hein, en bas, normalement ça marque, donc on va dire 12, 13, 14, ah, ah, ah il fonctionne bien là, donc 145 on va dire, ici, donc on voit bien qu'on est très légèrement à, à gauche de la balise, et ici, on a une information importante, TO, tout, en direction de. 
si on a dépassé la balise pour X raisons, c'est d'ailleurs un point de repère, on peut changer de direction contre, quand ici ça se transforme en from, c'est-à-dire que la balise se trouve derrière nous. Et au moment où ça permute, on peut changer de direction, car à ce moment-là, on a passé la balise. On est quasiment dessus. quoi. Hein. Et la prochaine balise qu'on va utiliser, ce sera la balise de, je ne me rappelle plus, c'était Fribourg, je crois. Donc on peut déjà la mettre en stand-by, en 110.85, qu'on utilisera. Juste après, on mettra en stand-by, on sera directement. Mais pour, euh, pour faciliter la chose, je vais mettre euh, celle de Fribourg sur, sur le NAV2, 110.85. Et elle s'activera. Et, alors alors c'est très bien, on a déjà un bon exemple ici. Pour l'instant, on voit que c'est marqué from. Et parce qu'on n'a non, non plus pas réglé euh, la radiale qui est de, qui est de 228. 228. On, on voit que le from est passé en tout. 21, 22, 23, donc 21, 22, 20, et il doit être à 22, 8. Voilà. Et ça pourra nous donner une indication intéressante, car au moment où je vais m'approcher de, de cette balise, même sans savoir que je m'y approche, hein, je répète, je n'ai pas d'information sur la distance à parler, quelques notions de temps que j'ai notées, celui-ci va se centrer. Et au moment où je serai prêt pour le cap, centré ici, je pourrais, sans m'occuper de la balise de, 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 de l'instrument d'en haut, tourner à droite en direction de, euh, de, la, de, la, de la nave, donc de la nave 2. Est-ce que, est que, est que vous pensez que c'est bon ou pas <rire> Je suis désolé hein, si je ne suis pas clair. En plus, je ne suis pas sûr que tout ce que je vous dis soit la vérité, ce n'est pas mon boulot, et je veux dire... Euh, ça, ce sont des informations que, que j'ai que j'ai eues quand je volais avec FSX en 2000, euh, je sais plus, 2000, 2000, je sais plus, c'est que séquence de FSX 2004. Et bref, puis après en 2007, j'ai arrêté jusqu'à aujourd'hui, enfin c'est-à-dire jusqu'à l'année passée, jusqu'à l'arrivée la, la, de, 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 de 2020. Alors maintenant, euh, on est en météo réel. Alors on va regarder. Qu'est-ce que dit Latis Où c'est qui va nous faire partir On fait quand même un vol assez, assez réel, il hein, n'y a, a pas de raison. On fait une pierre deux coups. Hein. <coughs> Ceux que ça ennuie peuvent, peuvent avancer dans le temps. Hein. Alors oui, je l'ai là, et il n'est pas parlé. C'est marrant, il me semble que c'était parlé, ça, Latis, attends. Peu nuageux. 4300 pieds, on va monter à 7000. Hein. Peu, peu nuageux à 12 000, la merde, on reste d'être un peu dedans. Hein. Ouais, mais on changera, ça c'est pas grave. L'avantage la, du, du, du simulateur. Altimètre 3015, ILS XP33 en cours d'utilisation. Atterrissage et départ, piste 33. Les appareils VFR doivent indiquer leur direction de vol. Bon, piste 33. Alors, piste 33, pour, pour, pour moi, j'ai aussi fait un truc ici. Hein, donc, euh, j'ai pas de, de, de bande bleue. Hein. D'ailleurs, j'ai pas demandé. J'ai pas demandé, faut que je demande. Donc, euh, régler Basel. Sol. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Autorisation. Qu'est-ce que c'est l'autorisation Demander l'autorisation, ouais, bah voilà, ouais, demander l'autorisation. Il y a à faire pour le plan de vol déposé. Onze mille pieds. c'est gentil. <rire> Je monte avec cet appareil à onze mille pieds. Ouais, ouais, je suis déjà, je suis déjà fait. Demander le roulage. Alors oui, ça, c'est ce qu'il me faut, justement. 
Mile ground, Cessna Hotel, Sierra. Foxtrot, Lima, Alpha, with Victor ready to taxi IFR. Oui, allô Ah, il dit rien, je l'ai accepté. Bon, il va me chercher. Ah. Traverser la piste 26. Alors, là évidemment, comme j'ai dit, hein, j'ai pas mis les bandes bleues. Donc il veut que j'aille euh, sur Alpha, Mike 2. D'accord. Alors comment on fait ça Alors je vais prendre le plan de l'aéroport. Donc je suis je, là, je suis là. Alpha, donc il faut que je parte à gauche selon la position de l'appareil. Alpha. Alpha, traverser 26, Mike 2, bravo, puis traverser 26. Il me manque une info là. Ah, Mike 1, donc Alpha ici. Est-ce que c'est Mike 2 là Mike 2 ici. Donc Alpha, Mike 2. Qui, 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 qui continue là je pense. Hein. Non. Mike 2, on doit tourner comme ça. Alors. Ah oui, 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 je, bien sûr, parce qu'après il y a Bravo. Donc Mike 2, Bravo. On reste sur Bravo. On va traverser la 26, voilà. Et, 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 et puis... Bravo, traverser la 26. Donc je pense après au bout à la... Voilà, ouf, ok. Alors, par à gauche. Toujours, toujours de la daube. Et boum, dans le bus. Ah, c'est nickel. Alors, là, je vois que mon réglage... Euh, L'instant.
Alt Tower Cessna Hotel Sierra, Foxtrot Lima Alpha ready for departure runway 33 IFR to Geneva. Cessna Hotel Sierra, Foxtrot Lima Alpha Altimeter 30 decimal 15 wind 339 at 12. Cleared for takeoff runway 33. 35 pour le l'altimètre et si des fois on ne sait pas comment régler l'altimètre on ne trouve pas ce bouton, c'est un nouvel avion, on ne connaît pas l'histoire. Alors on appuie sur la touche B, bravo Ouais Voilà, d'ailleurs, maintenant on va laisser les communications au copilote. Qu'en fait ah, Ça me gonfle tout ça. Alors, alors euh, les volets s'est mis. Mélange riche. Les phares. On y va. Alors. Pas de bruit suspect. Pas d'alarme. 55 nœuds, c'est déjà bon. Hein on y va. Et on monte à environ 800 pieds minutes. de la piste un peu oh là là oh là 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 c'est parfait Alors là, je suis pas un peu sceptique. Parce que, donc là, je suis au cap. Alors, on va tourner à droite, à droite ou à gauche, on va pas faire demi-tour presque, hein, pour aller au cap 146. L'appareil est normalement assez sensible. Hein. Voilà. Donc selon moi, en théorie, bah, c'est bizarre là. Hein. 116.9 actif Donc je devrais partir un peu à droite pour centrer le trait ouais Donc je suis au cap 150 160 pour centrer l'instrument il se centre hein millimètre par millimètre hein. 
faut pas aller, il faut pas aller trop faire des, des, des trop grands mouvements. Là, je suis au 460 à peu près. Je règle un peu ma trim pour euh, me soulager un petit peu pour la montée. Là, on voit bien, hein, l'appareil le, le, se centre. Comme il n'y a pas de pilote automatique, eh ben, je dois garder le cap. Hein. Là, on peut dire qu'il est centré, donc je vais aller un petit en direction du 145. 150, cap 145, voilà, voilà, et maintenant il faut maintenir le cap, bon oh, alors attention, on va pas s'exciter, hein. le, le, le truc principal c'est de maintenir la croix là-bas, le trait vertical euh, au centre, voilà. Et il est à peu près 9h14, donc pas du tout évident de, de suivre le cap. Hein. Je suis toujours en, en montée. Je suis plutôt au cap 120 et je suis toujours très légèrement à, à droite de l'objectif. Donc je pars sur le cap 120 pour me rapprocher donc, du cap euh, de, de la course 146 de la balise. Je ne suis pas loin, mais je suis en parallèle là. Je pas de point de repère dans le ciel pour m'indiquer quelque chose à suivre. Ça bouge tout le temps. Là, je viens d'apercevoir, ce n'est pas grave, hein, j'ai oublié de rentrer les volets. Ceci explique cela. <rire> ouais. Là, je suis sans arrêt en train de me battre avec ce joystick. Mais là, j'ai l'impression que ça bouge. Et on voit qu'en bas, le trait se centre. Hein. Et donc, on, on, est, on est très proche de, de la balise de Villizao, probablement. Donc, je ne m'excite pas trop. Je ne veux pas trop partir à gauche. Ça ne sert à rien. Je vais rester là vers le cap 130 environ. Je l'ai repris. En, ça rep redescend un peu et ça me plaît bien donc les fers de, du bas donc le, le naf du haut devrait se transformer de TO en from alors je vais voir si je peux changer de main donc là il devrait changer de TO en from Voilà. Alors une petite parenthèse. Euh, je me dirige donc en direction euh, du vor de Villizo. Et là je suis en train de me battre. Donc euh, si l'avion est ici, le trait euh, sur l'instrument se trouve à droite. Donc je vais prendre un cap ici pour rejoindre le trait, puis euh, rester sur euh, le, les 146 degrés, puis ensuite dévier, puis le, donc le trait va être à gauche, donc je vais partir à gauche pour rejoindre les 146, essayer de rester sur l'axe, sur la, sur la radiale, c'est ça un petit peu le, le problème. Et euh, ici on a donc la direction... Euh, du VOR euh, de le suivant de Fribourg et ce qu'il faut comprendre c'est que le VOR de Fribourg il donne, il donne donc l'axe de 228 degrés ici et quand je vais me rapprocher eh bien il va se centrer gentiment 
Car effectivement, à partir du moment où je serai là, ça va m'indiquer normalement que j'ai atteint Viliso et que je suis sur la radiale 228. Je n'aurai plus qu'à tourner à droite et ensuite, si je suis là, on va m'indiquer que je suis trop à gauche, mettre, de, mettre quelques degrés pour essayer d'atteindre la, la radiale, puis essayer de la suivre. Voilà, on, va, on, va, on va tourner. On va suivre maintenant. Ah, je me bats avec ce joystick, mais c'est terrible. Euh... Ben, il tourne tout seul. Voilà. Alors maintenant, on tourne de toute façon. On va au cap 22, 22, 5, 22, 8, on va y aller à la 22, 5, voilà, hop, et maintenant je suis sur la nave du bas. On va attendre un moment, voir s'il permute celui, celui, celui du haut. Ouais, 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 je suis, je suis aux fraises, je suis aux fraises, je suis aux fraises. Je suis aux fraises. Voilà. Maintenant, je me base que sur la nave 2. J'avais un, un taux horaire de 22 minutes. J'arrive à peine à 80, 80 nœuds. Je regarde si j'ai pas de soucis avec la, 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 la mixture. Non. Ça a l'air d'aller. Je suis un peu trop à droite maintenant. Voilà. Donc maintenant, et je vais tâcher de suivre la nave du, du bas. Et euh, on va, je vais noter dans la nave du haut. Alors, ce qui se passe, je descends. Euh, c'est la balise 113.9, c'est ça après. 113.9. Alors en haut, ça ne s'est pas permuté, mais c'est pas grave, on passe sur ça après. Et... Ouh là, je fais quoi là Je descends là. Oui, aïe, aïe, aïe. Donc, je suis toujours trop à gauche, à, à droite de la position de Fribourg. Donc on va partir maintenant sur le cap 210 pour essayer de... Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Je fais que de me battre. Donc on est tout bon, je vais suivre celui du bas. Euh, pour la nave 1, pour l'instant, donc c'est ça prêt, on réglera ça ensuite quand on sera à ça prêt, on réglera le celui du bas, je peux déjà le faire d'ailleurs. Donc le, le deuxième, ça va être 187, ça va être l'ILS. De... L'aéroport de Genève. Alors j'avais une estimation de 22 minutes. 
pour... Euh... Oh là, il n'arrive même plus à monter maintenant. Ah, c'est terrible. Donc ça va me faire plus de, plus de 30 minutes. Il est déjà 9h30. Mais c'est pas grave. On suit le plan. A tout à l'heure. Alors voilà, je me bats toujours contre les éléments. Bon, c'est pas mal comme exercice. Hein, comme ça, moi... Pas m'accuser de me baser sur le sur le terrain. Alors bien sûr, quand on fait un vol comme ça, c'est intéressant, hein, on vole à l'ancienne. Et il n'est pas question de regarder les cartes ou les machins comme ça euh, à disposition, hein, que ce soit la carte euh, de Flight Simulator ou d'autres. On, euh, on, fait, on, on fait comme si c'est on était dans l'avion. Hein. Alors, même, même en 2021, dans ces conditions-là, il y a des pilotes qui peuvent sortir leur téléphone portable et puis euh, et naviguer avec le GPS. Hein. Mais là, l'exercice, c'est ouais, un truc intéressant. Quoi, hein. Alors, je suis un peu trop à droite de nouveau. Et alors, je voulais juste dire que mon programme tourne toujours euh, concernant la, 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 comment je dirais, la trajectoire de mon avion. Et on voit que je suis à 80 euh, nœuds, et en fait, à vitesse réelle, je suis à 116. Donc il y a aussi un calcul à faire selon l'altitude. Donc il ne faut pas paniquer parce que l'avion roule à 80 au lieu de 100. C'est que tout simplement, la vitesse en altitude, elle n'est pas pareille. Hein. Je ne sais plus le calcul qu'il faut faire, mais elle, elle, va, elle va être affichée moins vite sur l'appareil qu'en vitesse réelle. Voilà, là j'ai toujours pas d'infos. Donc si je suis à 114, mon chronomètre, euh, les informations que j'avais notées sont peut-être pas forcément si fausses. Et on ne devrait pas tarder peut-être à avoir un certain mouvement sur la nave 1 de Saint-Pré. Là je me bats pour rester un peu sur la nave 2. Putain mais... Et j'aurai pas le temps de faire le vol en, en une fois, donc euh, la deuxième partie, peut-être la météo sera différente. Là, je suis un peu trop à gauche, là, maintenant, l'avion, il fonce sur la gauche, la putain. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, tout de suite. Voilà, donc j'ai l'impression que ça bouge là. J'arrive plus à corriger, euh, je suis d'être assez proche de. Ah si, ça, ça corrige ouais, je suis quand même là, je suis quand même au-delà des 210 là. Donc je pense qu'il va y avoir. Ah, pas sûr, hein. Ah, là, j'ai pu l'avoir. Ok. On va monter la trim, descendre la trim. Ben, C'est terrible. Hein. Ben, je suis bien centré, j'ai donc au cap à 220 maintenant. Ah. Il repart à gauche. Il me semble que. Il me semble que. Non, je ne sais pas. Je suis de ça après, il bouge un peu. 
Voilà, là, il part vraiment très vite à gauche. Hein. Là, bah ouais, non, non, là, c'est pas possible. Là, j'arrive tout près. Là, on voit bien, hein, ça bouge beaucoup en, en, à droite. Je ne vais pas tarder à passer par-dessus la balise de Fribourg. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que ça après n'a pas l'air de bouger. Bah ouais, là, 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 on voit bien, on voit bien. Là, je vais, je vais me dégager de, 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 de Fribourg. Hein, dans pas longtemps, je risque de passer en From. Ouais, c'est évident. Hein. Donc, je vais attendre à peu près... Oh là, qu'est-ce que je descends comme un fou, là, c'est pas possible, pas avoir les yeux partout. Hein. Voilà, là, je, je, je suis plus dans la balise. Et celui de Genève n'a pas l'air de bouger. Hein. Là, je suis toujours en train de descendre, c'est affolant cette affaire. Bon, on voit euh, dans celui du bas il est en tout ah mais bien sûr j'ai fait une bêtise j'ai oublié mais rien dit putain donc je dois aller ah ben c'est très bien on va corriger alors ah ben de toute façon il n'y a pas une grosse différence de direction mais qu'est ce que j'ai pas fait que j'ai oublié de faire très important bien sûr c'est que je dois aller au cap 239 mais j'ai pas réglé là le je suis toujours à son, son machin donc euh, 239 Ah, ça change tout, hein Voilà. Ah ouais. Ok, ok, ok. Voilà. Et donc, maintenant, et en bas, on va, on va se mettre sur l'ILS. Pam. Et voilà, ben, on va aller un peu plus à droite. Hein. De nouveau pour euh, 22 minutes. Ouais, ça a presque joué. Hein. Je suis à la vitesse réelle de 117. Ah Je suis nouveau trop bas. Bon, il faut que j'arrête euh, cette première partie. Ouais, ouais, je sais bien, je sais bien, je sais bien. Je sais bien, je suis nul, 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 nul à chier. Voilà, donc je vais remonter, je vais enregistrer, je ne sais pas si je vais pouvoir repartir depuis là, j'ai pas compris ces enregistrements. Sinon, ben, je repartirai de... Il me faut que je monte à 11 000 pieds, c'est ça qui est un peu emmerdant cette affaire. Ah, de Dieu, de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur Ça va, bref, ça va faire à repasser ce machin, de Dieu. Voilà, euh... On se retrouve en vol, pour la deuxième partie. Donc la météo, euh, je ne sais pas si il m'a pris en compte. Je ne peux plus modifier la météo quand on reprend apparemment un, un vol où, où on l'a laissé. Je suis trop à droite de ma position. Je dois aller au 240, putain, là je ne suis pas du tout... Euh... Bien, je dois aussi descendre à Saint-Pré à 7000 pieds. Je suis à 11 000 pieds. Donc 24, c'est la c'est la position. Là, voilà, top. Je suis, trop à, je suis trop à droite, donc je vais aller au 21. Voilà. Et donc, euh, on va voir si ça rattrape. Et je dois descendre à 7 000 pieds. Normalement, je suis à... Bah donc, ah donc, tout simplement, je, je suis à 11 000 pieds, je descendrai à 7 000 pieds, donc 4 000 pieds, 500 pieds par minute, ça nous fait 8 minutes pour 8 fois 5, 40 pour descendre. Euh, bon, je pense que je peux descendre beaucoup plus tard. Je viens d'ailleurs me faire engueuler par l'ATC. Merde, là, je suis reparti à, à... Je dois rester à 21, là, putain Là. Ouais, alors ça me paraît quand même plus jouable. Là, je mets les nuages, ça me devait me faire pas mal de turbulences. Là. Bon, peu importe. Je ne sais pas où. Et puis, est-ce que les communications radio sont toujours gérées par le gars Ouais, c'est bon. Oh, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est 
pas le ah, joystick, pas le régler. Hein. Alors, on va essayer de... Voilà, donc en fait, je vais... Je vais descendre. Là, on voit qu'il rattrape. Hein. Là, Mon trait est bientôt centré. Donc, je vais repartir. À 22, là. Ah, 22, c'est... Ouais, on va rester à 21 pour le moment. Ouais. ouais, il est 10 heures. Ah oui, là, 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 là. Ok. Ah, là, on est bien centré. Oui, je vais me foutre à 22, là. Bien, donc l'idée, c'est que dans la nave 1, en haut, on est donc sur Saint-Pré. On est centré. Et la nave 2, on est sur 110-85. Qui, euh, pardon, 187 qui est l'ILS. Et normalement, je ne sais pas si on a besoin de, 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 de tourner le truc de l'ILS. Mais on est quasiment juste là. Et puis on peut mettre le, le VOR de, de Genève. Le, si des fois ça ne joue pas mon histoire d'ILS. Que je n'ai plus là. C'est 115, 75, je crois. C'est 115, 75, ouais. Je regarde mes notes. 115, 75. Voilà, si ça merde, on passera sur la nave 2. Voilà. Donc, euh, on est bon. Ouais, on peut faire 36 trucs à la fois. Hein. Bien, voilà, je suis trop, je suis trop, je suis trop, je suis trop à gauche, on va partir à droite. Ouais, je suis pas concentré. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on dit Allez, on va dire qu'on va descendre maintenant à... Alors, on va se mettre à 250. On va, on va descendre gentiment jusqu'à 7000 pieds. Voilà, maintenant je veux descendre, il descend plus. Ah, C'est impressionnant. Voilà, je suis descendu à 7000 pieds. J'ai toujours autant de difficultés de maintenir cet avion dans son cap. Et puis, euh, donc maintenant, vu que la météo est un peu mieux, on voit déjà le lac, donc on, on sait plus ou moins où on est. Mais on va continuer. Donc l'idée, c'est donc euh, d'atteindre le, le vor de Saint-Pré et on devrait déclencher ah, l'ILS sur le NAV2. Si on passait le vor de, de Saint-Pré, je vais peut-être anticiper aussi de mettre euh, le, le 110 115 7 ah, pilote de la main gauche tout petit peu à, à, à droite de l'objectif je te tire un peu sur la gauche
c'est de nouveau centré. On repart en 240. Là, euh, un peu plus facile à diriger du coup. Donc on n'a pas de nouvelles de l'ILS actif. Et je suis toujours bien en direction de Saint-Pré. On peut jeter un oeil peut-être sur Permute sur le bord de, Gen de Genève. Ouais, donc ça, il fonctionne. Ah, je retourne à gauche, c'est hallucinant. Hein. Hallucinant. Voilà, je suis parti un peu à droite. Alors, là, il faut une concentration euh, constante. Là, il se recentre. Je vais pouvoir me remettre au, au 240. Il va tout seul, de toute façon, voilà. Ouh là, il a permuté sur l'ILS, ouais. Alors, ouais, alors est-ce qu'il va fonctionner l'ILS ou pas Donc, euh, je suis toujours sur Saint-Pré, je pars toujours à droite. C'est impressionnant. Et depuis Saint-Pré, quoi qu'il en soit, donc je vais euh, descendre en direction des, des 4000 hein. je n'arrive pas à rester à 240 hein, c'est impressionnant Ah, là il n'y a pas question de, de faire autre chose hein. c'est pour ça qu'il faut bien avoir tout son plan dans la tête hein. ou en tout cas sur un papier devant soi parce que sinon on, euh, on se fait vite déborder là. là je suis trop à gauche il faut que j'aille à droite centré, on repart sur le 204, 240. Peut-être avant de faire partir l'ILS, je vais mettre le, la balise de Genève. Euh, aux fonctions de toute façon l'ILS ne devrait pas fonctionner tout de suite normalement donc au moment où je vais, je vais avoir la balise de Genève qui, se, qui va être centrée et ça se rapproche hein. à ce moment là je vais tourner au cap 225 et immédiatement entamer ma descente de 500 pieds par minute environ en espérant que l'ILS va se déclencher ah. je, 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 je suis concentré sur un point et l'autre point se dérègle
Bon, il bouge très vite, hein, le, le nav d'en haut doit être tout près là. Donc je ne suis pas trop excité, je vais rester au cap 240. Aïe. Et on va attendre que soit le nav 1 tourne sur From, ou soit euh, je vais être centré sur Genève. Ce qui est amusant quand on fait des vidéos et qu'on les regarde après, on arrive à voir d'autres choses. En tant que spectateur, c'est plus facile. C'est pour ça que c'est ce bien d'avoir un copilote. Voilà, là, le nav 1 se, se barre. On s'en fout. On reste sur le cap 240. On attend juste que le nav 2 en bas, le nav de Genève, soit relativement bien centré. Voilà, en haut, il, il s'est même barré. Hein. Il n'a même plus d'infos. Ah, et puis là... Bien, on va partir sur le cap 225. Et en haut, il est revenu, il est de nouveau vivant. Et on voit la flèche qui a tourné de tout à From. Donc, je suis en train de partir, de quitter 21-22. Ici, je suis bon. Et là, je suis sûr. Et donc, je vais descendre maintenant tout de suite en direction des 4000. On peut commencer aussi à ralentir. Et on peut jeter de temps en temps un œil ici. Il y a l'est. Euh, oui, euh, a priori, a priori il l'a pris. Hein. Il est en vert. Donc je suis, on voit que je suis... Ah, j'ai toujours de la peine avec ça. Trop bas. Trop bas. Ok. Et par contre, je suis un tout petit peu trop à gauche. Mais je sais qu'il ne faut pas trop s'inquiéter jusqu'aux 4000 pieds. Hein. Donc je suis un peu trop à gauche, on part un peu à droite. Et là je descends comme un fou, ça ne sert à rien. On va centrer le trait. Oui, oui, c'est pour ça qu'il me dit que je suis trop bas, je descends comme un fou là. Donc même si on voit l'aéroport devant, je ne le regarde pas. Hein. Ah là je suis parti un petit peu plus à gauche. À gauche de 22, donc je dois être plutôt à 20. C'est sensible. Hein. Je descends toujours comme un fou. L'ILS est plus sensible que le, que le, que le VOR. Hein. Voilà. Donc idéalement, voilà, je dois être à peu près 22,5. Je dois être ici. 23, on essaie de corriger. 500 pieds, ça va. Je suis toujours beaucoup trop bas. Hein. Mais tout, toujours, je, je, je crois que l'ILS, il le prend vers les 4000. Donc pas trop s'exciter. On va essayer de rester pour l'instant. Plutôt sur la direction. Mais c'est très sensible. Hein. Non, le lattice marche plus alors. Quand on reprend le, un vol, ouais bon peu importe. Pas le temps de m'occuper de ça pour le moment.
Ah, des fois, ça va bien, hein, il est bien cadré, bien calé, tout. Alors, des fois, c'est l'enfer. On va ralentir, on va se mettre en configuration euh, d'atterrissage. Il ne faut pas oublier que on pourrait supposer que je suis en couverture nuageuse complète. Donc euh, je ne sais pas exactement à combien de la, euh, où la piste se trouve. Hein. Tout ce que je sais, c'est que l'altitude de la piste est à 1400 et quelques des poussières. Et que donc si je n'ai pas la, 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 la piste en vue arriver au minimum de 500 pieds je crois ou 200 même je sais pas à 1600 alors c'est retour hein, c'est gaz et puis on fait autre chose hein. on crie au secours hein. voilà 4000 pieds alors je suis à 4000 pieds bien centré alors je vais je vais rester au niveau zéro un moment pour voir s'il récupère s'il récupère l'altitude la, pour autant que j'arrive à remonter l'avion Pour rentrer dans le dans le cône de descente. On va mettre un cran de volet. On voit on voit qu'il rattrape. Hein. trop à droite allez très sensible hein On voit que je rentre dans le cône là. Hop, alors maintenant je vais entamer ma descente 500 pieds par minute. Voyons voir si les 500 pieds par minute sont trop ou pas assez. Alors là on navigue à l'ancienne. Hein. Je suis un petit peu trop à droite. Il faut que je maintienne les 500 pieds, hein, sinon ça euh, peut être bon. Hein. Voilà, je ne descends pas à 500 pieds, maintenant je suis trop... Il faut que je rattrape un peu. Mettre un peu de trim, parce que là j'ai de la peine.
deuxième cran de volet. Ah, j'arrive pas à le tenir, hein, c'est impressionnant. Ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai bien peut-être mis un peu de trim là qui me pousse vers le bas. Je suis trop haut là. Ah, j'ai confondu que j'étais trop bas. Ah, j'ai confondu. Ah, voiture, 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 voiture. Pas grave, pas grave, pas grave. deux mille pieds mille neuf cents pieds mille neuf cents pieds ah, piste en vue. vue ou pas à ce moment là on peut arrêter et si on n'a pas la piste en vue, on fait autre chose. Alors, la checklist, je l'ai un peu foirée. Alors, mélange riche, carburateur froid. Ah, il a... Ouais, j'ai pas contrôlé ça. Merde. Ok Allez. On va quand même pas finir en se crachant, quoi. Putain. Je suis trop vite, de hein, toute façon. Hein. catastrophe hein. j'ai fait que de me battre avec ce, ce machin je pense si un, un souci quelque part ouais, j'ai plus de communication radio hein.
Alors à bientôt